শুভ সকাল বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন ক্লিপিংস দেখেই নিশ্চয় বুঝেছেন আজকে ব্লকটা কোন জায়গার উপরে হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন আজকে যাচ্ছি কালনার একশো আট শিব মন্দির দেখতে এবং আপনাদেরকে দেখাতে আজ সকাল আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এন এইচ থার্টি ফোর ধরে যাচ্ছি প্রথমে যাব শান্তিপুর তারপর নৌকা করে গঙ্গা অর্থাৎ ভাগীরথী পেরিয়ে পৌঁছাব পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরে এখন আমরা এন এইচ থার্টি ফোর ধরে রানাঘাট এর দিকে যাচ্ছি এখন আমি রানাঘাট নবনির্মিত চূর্ণী ব্রিজের উপরে রয়েছি বাঁদিকে চূর্ণী নদী আপনারা এই এক ঝলক দেখতে পেলেন বাঁদিকে এই চূর্ণী নদী দেখা যাচ্ছে এই ব্রিজটি এখন খুলে দিয়েছে এটা দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে তো আমরা এই ব্রিজ ধরে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগোচ্ছি শান্তিপুরের উদ্দেশ্যে ভিউয়ার্স এখন আমরা হবিবপুরের উপর দিয়ে ফুলিয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি ফ্লাইওভার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বাঁদিকে খেয়াল করুন হবিবপুর ইসকন মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে নিশ্চয় আপনাদের চোখে পড়েছে ভিউয়ার্স আমরা এই পথে শান্তিপুর শহরের উপর দিয়ে যাব আপনারা চাইলে মতিগঞ্জ হয়েও যেতে পারেন কিন্তু আমরা শহরের মধ্যে দিয়ে যাব মতিগঞ্জ মোড় থেকে কালনা ঘাটের দূরত্ব প্রায় চার কিলোমিটার মতিগঞ্জ মোড় থেকে যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে যাচ্ছে সেটাই কালনা ঘাটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তো আপনারা শহরের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে এন এইচ থার্টি ফোর থেকে বাঁদিকে মতিগঞ্জ হয়েও যেতে পারেন আমরা এই পথে কালনা পৌঁছাচ্ছি চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক তথা বারো নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে শান্তিপুর শান্তিপুর থেকে কালনা ঘাট কালনা ঘাট থেকে গঙ্গা পেরিয়ে ওপারে কালনা শহরে আমরা পৌঁছাব আপনি যদি ট্রেনে আসতে চান অম্বিকা কালনা রেল স্টেশনে আপনাকে পৌঁছাতে হবে হাওড়া থেকে আসলে বর্ধমানগামী যে কোনো ট্রেনে আপনি অম্বিকা কালনা স্টেশনে নামতে পারেন কল্যাণীর দিক থেকে আসলে এস টি কে কে রোড ধরে আপনাকে কালনা পৌঁছাতে হবে
ভিউয়ার্স এখন আমরা শান্তিপুর থেকে গঙ্গা তথা ভাগীরথী পেরিয়ে ওপারে কালনা শহরে যাচ্ছি পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি অতি প্রাচীন শহর কালনা এই শহরটি কালনা মহকুমার সদর শহর বটে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে এই প্রাচীন শহরটি অম্বিকা কালনা নামে জনপ্রিয় স্থানীয় দেবী অম্বিকার নাম অনুসারেই এই নামকরণ আপনারা এখন যে মন্দিরটি দেখছেন এটি একশো শিব মন্দির এবং অপর নাম নবকৈলাস মন্দির আঠারোশো নয় খ্রিস্টাব্দে মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ভিউয়ার্স নবকৈলাস মন্দির বা একশো আট শিব মন্দির হল বর্ধমান জেলার কালনার আকর্ষণীয় শিব মন্দির এটি একটি স্থাপত্য বিষয় এই মন্দিরের কাঠামো মোট একশো আটটি ছোট মন্দির সহ দুটো সমকেন্দ্রিক বৃত্তের একটি সমন্বয়ে গঠিত যার প্রতিটি ছোট শিব মন্দিরকে নিবেদিত করা হয়েছে এটি একটি পুতির অক্ষমালাকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই মন্দিরের দেয়ালে রামায়ণ ও মহাভারতের পর্ব এবং শিকারে বহু দৃশ্য চিত্রিত রয়েছে বাইরের দিকে চুয়াত্তরটি মন্দির আছে এবং ভিতরে চৌত্রিশটি মন্দির আছে যেগুলি মঙ্গলকর চিন্তাভাবনা সহ পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে নির্মিত হয়েছে এই একশো আটটি মন্দিরের প্রতিটিতে একটি করে শিবলিঙ্গ রয়েছে ভিতরের প্রতিটি শিবলিঙ্গ শুভ্র বর্ণের বা সদা শিবের প্রতীক অন্যদিকে বাইরের বৃত্তের অর্ধেক শিবলিঙ্গ রুদ্রের প্রতীক এবং অর্ধেক শিবলিঙ্গ শুভ্র বর্ণের কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ রুদ্রের প্রতীক এবং শুভ্রবর্ণের শিবলিঙ্গ সদা শিবের প্রতীক
ভিউয়ার্স আমি এরকমই গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াই এবং সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রাচীন মন্দির বা স্থাপত্য এগুলো নিজে দেখি এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি আমার কন্টেন্টগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমাকে উৎসাহিত করবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা দেখতে থাকুন কালনার একশো আট শিব মন্দির এই একশো আটটা শিব মন্দিরের শিবলিঙ্গগুলির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেকটি শিবলিঙ্গই উত্তরমুখী এই শিব মন্দিরে প্রবেশের জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য নেই এবং আপনারা সকাল সাতটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত এবং বিকেলে চারটের পরে থেকে এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন এখন বন্ধুরা আমি ভিতরের যে বৃত্ত যেখানে চৌত্রিশটা মন্দির আছে আমি সেই বৃত্তের ভিতরে ঢুকেছি এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি সেই মন্দিরগুলো ভিউয়ার্স ভিতরের যে বৃত্ত অর্থাৎ ভিতরের যে বৃত্তাকার মন্দিরগুলো তার ঠিক মাঝখানে একটি বাঁধানো ইদারা আছে যা মন্দিরের পূজার কাজে ব্যবহৃত জলের চাহিদা মেটায় তবে অনেকে মনে করেন এটি শূন্য অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ শিবের প্রতীক বন্ধুরা আশা করি এই এপিসোডটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং কালনার একশো আট শিব মন্দির সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আপনারা জেনেছেন এবং আপনারাও এখানে আসবেন এটা কামনা করি এই মন্দির দর্শনে আসার জন্য যদি কোনো রকম কোনো ইনফরমেশানের আপনাদের প্রয়োজন হয় আপনারা কমেন্ট করে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব বন্ধুরা আজকের মতন এখান থেকেই বিদায় নেব আবার আরেক দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অন্য জায়গায় অন্য কোথাও ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য